नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती आता पूर्वपदावर आली आहे भविष्याचा वेध घेऊन आता सर्वांची पुढे वाटचाल राहिली पाहिजे असं मत अर्थतज्ज्ञ तथा मनोरमा बँकेचे अध्यक्ष श्रीकांत मोरे यांनी व्यक्त केलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या नोटाबंदी निर्णयाला बुधवार आठ नोव्हेंबर रोजी एक वर्ष पूर्ण झालं विरोधकांनी हा काळा दिवस पाळला तर सत्ताधाऱ्यांनी कालाधन विरोधी दिन म्हणून निर्णयाचं समर्थन करणारे उपक्रम हाती घेतले दरम्यान एकूणच नोटाबंदीचा निर्णय त्याचे परिणाम सद्यस्थिती याविषयी इन सोलापूर न्यूजच्या वतीनं अर्थतज्ञ तथा मनोरमा बँकेचे अध्यक्ष श्रीकांत मोरे यांच्याशी संवाद साधण्यात आला नोटाबंदीच्या निर्णयाचा अंमलबजावणीचा दूरगामी अभ्यास आज महत्वाचा असून मोठ्या निर्णयामुळं गोंधळ जरूर उडाला पण आज लोक सावरलेत असं मोरे यांनी स्पष्ट केलं एक वर्ष पूर्ण झालेलं आहे माझ्या माहितीप्रमाणे आता बहुतांश लोक त्यातून सावरलेले आहेत देशातील उद्योगधंदे सावरलेले आहेत नोटाबंदीचा परिणाम हा अर्थतज्ञांनी म्हटल्याप्रमाणे हा लॉंग टर्म ज्याला आपण भविष्यामध्ये नेमकं काय होईल ते अभ्यास करणं योग्य ठरेल असं म्हटलं होतं भारताचे माजी पंतप्रधान माननीय मनमोहन सिंगजी ते अर्थतज्ज्ञ आहेत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर पण होते त्यांनीसुद्धा आजच असं म्हटलेलं आहे की आता ही घटना लोकांनी विसरून जायला पाहिजे आणि नव्यानं देशाच्या अर्थव्यवस्थेकडे पाहण्याची गरज त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे तर मला असं वाटतं की आता बहुतेक लोक या प्रकरणाकडं फारसं जो काय अडचण निर्माण झाली होती जो त्रास झाला होता तो आता बऱ्यापैकी निराकरण झालेला आहे नोटाबंदीच्या परिणामाबाबत काही बोललं जात असलं तरी नुकत्याच झालेल्या दिवाळी दसरा अशा सणात मोठ्या प्रमाणात वाहन विक्रीचे आकडे आहेत असं अर्थतज्ज्ञ तथा मनोरमा बँकेचे अध्यक्ष श्रीकांत मोरे यांनी म्हटलं नोटाबंदीच्या चार ते पाच महिन्याच्या कालावधीमध्ये आणि त्यानंतर या वर्षी दोन हजार सतरा अठराचं आर्थिक वर्ष जे आहे एप्रिल ते आत्ता सप्टेंबरपर्यंत काही प्रमाणामध्ये लोकांना नोटांचा तुटवडा चलन तुटवडा ज्याला म्हणून तो जाणवत होता ए टी एम माध्यमातून परंतु आजची परिस्थिती अशी आहे की नुकतंच दसरा दिवाळी हे सण होऊन गेलेले आहेत देशातील चार चाकी वाहनांची विक्रीचा आढावा घेतला असेल दोन चाकी वाहनांचा विक्रीचा आढावा घेतला असेल मी जी आकडेवारी वर्तमानपत्रातून पाहिली पुण्यासारख्या ठिकाणी जवळपास चार ते सात लाख वाहनांची विक्री संपूर्ण या देशामध्ये झालेली आहे त्यामुळं फार मोठा अर्थिक क्षेत्रावर परिणाम झाला असं काही म्हणता येत नाही आणि म्हणूनच या नोटाबंदीच्या वर्षपूर्तीनंतर आपण त्या गोष्टीकडं आता विचार न करता भविष्यामध्ये आपल्या आपल्या उद्योगधंद्याची वाटचाल कशा पद्धतीने चांगल्या पद्धतीने करता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे बँकिंगवरील परिणाम मर्यादित काळासाठी होता सहकारी बँका आज सुरळीत आहेत मात्र जिल्हा मध्यवर्ती बँकेबाबत नोटाबंदीमुळे अडचणी असल्याचं दिसतं असं श्रीकांत मोरे म्हणाले जे काही आढावे आलेले आहेत त्यामध्ये काही राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये एन पी एची वाढ झाली दिसून येते परंतु सहकारी बँका ज्या होत्या नागरी सहकारी बँका त्यांच्यावरती फार मोठा परिणाम झालेला नाही आहे परिणाम जो झाला तो ग्रामीण भागातील जिल्हा मध्यवर्ती बँका ज्या होत्या त्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये एक दोन दिवसांमध्ये किंवा काही दिवसांमध्ये रिझर्व्ह बँकेची परवानगी नसताना ज्या नोटा स्वीकारण्यात आल्या होत्या काही मिसकम्युनिकेशनमुळं तर मोठ्या प्रमाण प्रमाणामध्ये नुकतेच महाराष्ट्रामध्ये रिझर्व्ह बँकेने जे जाहीर केलं आहे की स ज्या त्या बँकेच्या नोटांची बदली करून देण्याचं जे काम होतं ते माझ्या माहितीप्रमाणे ते पूर्ण झालेलं आहे आजच्या घडीला अर्थव्यवस्था ही पूर्वपदावर येत आहे कुठेही चलनाची कमी नाही बँकेचे व्याजदर कमी झालेत हे सुस्थितीचं लक्षण असल्याचं अर्थतज्ज्ञ श्रीकांत मोरे यांनी स्पष्ट केलं नाही नोटाबंदीच्या या संपूर्ण वर्षभरानंतर सध्याच्या स्थितीमध्ये मी सांगितलं की आता बऱ्यापैकी ए टी एम चालू आहेत बऱ्यापैकी सर्वसामान्य बँकांमध्ये व्याजदर कमी होत चाललेले आहेत विशेषतः स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपले कर्जाचे व्याजदर हे आठ टक्केपेक्षा खाली आणलेले आहेत कारण साधारणपणे पॉईंट पाच पाच बेसिसने त्यांनी पहिल्यांदाच या देशामध्ये व्याजदर कमी आलेले आहेत आर्थिक क्षेत्रामध्ये महागाई कमी होण्यासाठी म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं जे तिमाही धोरण ठेवलेलं आहे ते तिमाही धोरणसुद्धा आता आपण जर पाहिलं असेल की ते समाधानकारक असल्याचं या देशामध्ये दिसून आलेलं आहे 